സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മണാലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഇവിടെ ടൂർ വന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആപ്പിൾ തോട്ടങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളിൽ പലരും ആപ്പിൾ തോട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് കാണാണ് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആപ്പിളിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും ഇത് പറിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ആപ്പിളെ പറിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ പെർമിഷൻ വേണം ഞാൻ പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് വന്നത് ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് പറിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഫ്രഷ് ആപ്പിൾ ഗാർഡൻ ഫ്രഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പിൾ തന്നെയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം അതല്ല ഒരു ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പിക്നിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ഒരുപാട് ഗുണം ഉണ്ടാവും ഞാൻ നേരത്തെ പല വീഡിയോയിലും ആ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെൻ്റൽ റിലാക്സ് പലപ്പോഴും മനുഷ്യന് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആ സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്നവർ എന്തായാലും ഒരു ടൂർ പോകണം അത് എത്ര ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ടൂർ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അവൻ കുറച്ച് ഫ്രീ ആയി കിട്ടും എല്ലാ ദിവസവും ഡേ ടു ഡേ അവനവൻ്റെ വീട് അല്ലെ ജോബ് ജോലി സ്ഥലം അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വല്ലാത്ത സുഖമാണ് ടൂറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പ് വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടൊക്കെയാണ് ടൂർ പോകാം അങ്ങനെ യാത്രയിലൂടെയാണ് ഒരാളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് യാത്ര പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടി പോകണം അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത്ര കാലം പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ മോശമായിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് യാത്രയിലുള്ള ആളുകളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക അതായത് ഒന്നിച്ച് യാത്ര ഒന്നിച്ച് ഉറക്കം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് സംഭവിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും നമുക്കൊരു സുഹൃത്തായ ഒരാളെ കൂട്ടണമെങ്കിൽ ആളെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്താണ് നല്ല ഫ്രണ്ട് ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ ഒരു യാത്രയും അവരുടെ കൂടെ ഒരു നൈറ്റെങ്കിലും താമസിക്കാനും അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കാം അവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ലെവൽ എന്താണ് അവരുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എന്താണ് അവരുടെ ചിന്താഗതികൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പറ്റും ഞാനും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു മുപ്പത് സ്റ്റാഫും ഒരുമിച്ചാണ് ടൂർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിരാവിലെയാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിൽ വന്നതാണ് എന്തായാലും അവരെല്ലാവരും കൂടെ കാണിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു സാറിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻ്റ് ആണ് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു പത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂവായിരത്തിലധികം കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തു ഡൽഹി വരെ ഫ്ലൈറ്റിൽ വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ബസ്സാണ് ഏതാണ്ട് ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് ഇരുപത് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഡൽഹിയിൽ നിന്നും മണാലിയിൽ എത്താനെന്നുള്ളതാണ് അത്രയും ലോങ് ജേണിയാണ് പിന്നെ റോഡുകളൊക്കെ ഈ അടുത്ത പ്രളയത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് നാശമായിട്ട് വളരെ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ജേണിയാണ് ഡേഞ്ചറസ് ജേണി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആളുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ വരുന്നുണ്ട് അത്ര ഡേഞ്ചർ അല്ല എല്ലാ ദിവസവും അപകടം ഉണ്ടാവുക എന്ന അർത്ഥത്തിലൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വഴികൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിയാവും ഇനി ഇന്നത്തെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ റത്തൻ പാസിലേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് റോഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ നാലാമത്തോ അഞ്ചാമത്തോ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഡേഞ്ചറസ് റോഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുണ്ടും കുഴികൾ മാത്രമല്ല വലിയ കൊക്കയുടെ സൈഡിലൂടെയുള്ള ഇടിഞ്ഞ റോഡുകളൊക്കെയാണ് ആ റോഡിലൂടെ യാത്രയാണെന്നുള്ളത് പക്ഷേ അതിലങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ് മലകളും മഞ്ഞ് വീഴ്ചകളും കംപ്ലീറ്റ് മഞ്ഞ് ആണ് അവിടെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് കാണാനുള്ള അവസരവും കൂടെയാണ് അത് അതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കേരളത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ വയനാട്ടിൽ വയനാട്ടിലെ കാപ്പിയാണ് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ കാപ്പി സീസണിൽ കംപ്ലീറ്റ് പഴുത്തിങ്ങനെ നിൽക്കും ആ സമയത്ത് കാപ്പി ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരു എറണാകുളം കാരണമോ കോട്ടയം കാരണമോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൗതുകത്തോടെ ഇതാണോ കാപ്പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു പുച്ഛമാണ് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഹിമാചലിൽ വന്ന് മണാലിയിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിൽ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് നമ്മളോട് ഒരു പുച്ഛമാണ് ഇവരെന്ത് ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സത്യത്തിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത